guys, so this is Dan Barbie. So if you're new to my channel, please hit that subscribe button and ring that tiny bell button so you'll be updated for my upcoming videos. Ang gagawin ko ngayon is um, as is as I told you before, you sa Christmas glam makeup ko. I have my Bobby Cosmetics, which is nabili ko siya is you highlighter niya is medyo warak. Hindi siya medyo eh. Actually, warak na warak. That's why I need to repair this thing. Pero paano nga ba natin i-repair ang isang sirang makeup, palette, or blush, or eyeshadow? So, isashare ko lang sa inyo yung aking nalalaman paano ko finifix yung mga ganitong uh, ganitong makeup na which is nasira. I know, minsan tayo mga girls may pagka-careless kasi tayo, may pagka matawag dito, may pagka-clumsy tayo. Um, kaya minsan hindi natin maiwasang mabaksak yung makeup natin or may time na kunyari bumili ka ng on, sa bumili ka sa online tapos yung online seller na pinagbilhan mo is hindi na ilagay sa bubble wrap yung yung makeup na nabili mo. Kaya pagdating sa inyo, is medyo basag-basag siya. Pero okay lang yun. Huwag nyo awain si online seller. Gawa na lang natin ng paraan. Diba? Eh, ako kasi, since nabili ko to sa Watson's, hindi naman siya true online. Kaya ano, I think siguro nabasag lang siya. Eh, siguro nabaksak siya ng mga ibang customer doon or sa pagde-deliver nung uh, nung nagde-deliver ng Bobby Cosmetics sa Watson's. Pwede na nabaksak. And, sakto kasi, nung bibili, nung nakita ko to, last na siya. Actually, alam ko na mura lang talaga siya. Alam kong uh, mura lang yung price niya. May iba kasi ako napanood na na-review na about dito ng mga ibang vlogger na okay siya. And, yon mura lang siya. Actually, nabili ko siya ng 215 sa, yun, sa Watsons. And, nung na-try ko rin siya, okay din naman siya. Yun nga yung pang-contour nila na sobrang pigmented na. Pag isang ganun mo lang, talo ba? Kitang-kita mo na yung pagka-brown niya. Kaya, ayun, ayusin na natin tong highlighter na sira. Ang una yung natin kailangan is kailangan natin na towel paper. Tissue paper. Basta yung mga makakapal na uh, tissue paper. Um, and then, an alcohol. So, pwede naman din kayo hindi gumamit ng alcohol. Pero, uh, kaya kailangan ninyo nung Ziploc bag. Eh, since wala ako nun, uh, yung method na lang na ganito, method na with alcohol na lang ang gagawin ko. Um, pero pag yung Ziploc bag, ang gagawin nyo is dudurugin nyo lang ng maigi si product. Tapos, ipapour out nyo doon sa lalagyan niya. And then, ipapress nyo lang ng maigi ng tissue paper. And then, tapos na. So, since ako naman, wala ako ng Ziploc bag, hindi ako nakabili, um, tatry natin tong alcohol. So, ipofocus ko lang yung, yung camera sa product para makita nyo kung paano ko siya gagawin. So, yun guys. Ito yung aking Bobby Cosmetics uh, contouring and highlight palette. Um, ito yung highlighter, which is yung sira or yung durog. Ayan, medyo gumamit lang ako ng small brush and pinang i ko dito sa mga nagkalat kasi sayang din yung product eh. Diba? Lagay ko lang sila dito sa mismo lagyan. And then, lalagyan ko na siya ng alcohol. So, kunti lang. Safe pa rin naman yung alcohol eh. Kahit sabihin mo Um, gagamitin siya sa mukha. Actually, ang, lalo na yung mga uh, toner, yung mga, as, mga eskino, nilalagyan din naman yun ng alcohol. Hindi lang ganun kadami yung content. Ayan, medyo namumuo na siya. Ayan, guys. Ayan. Nagbubuo-buo na siya. Ayan, ngayon, ginagapitan ko lang siya ng maliit na parang spoon. Ayan, ba diba? Namumuo na siya uli. Para diretso na. Para... Wala na masyadong, ano, ipapress mo lang. Ayan. So, although may mga konting product na sasama dun sa tissue paper, at least mas mapipress siya ng maigi. Basta press nyo lang siya. 
or pag ganitong durog na durog na kahit hindi nyo naman lagyan ng alcohol, i-press nyo lang. Kasi, ayun, kunting-kunting alcohol nga lang yung nilagay ko, pero tingnan nyo yung result, um, namuo na siya. So, syempre, uh, yung mga excess na powder na nagkalat sa gilid is wipe off lang natin. So, yan. Medyo nagkalat ako sa higaan ko. Pag pala gagawin nyo to, uh, maglagay kayo ng mga tissue paper or um, kahit mga dyaryo lang para hindi na magastos sa tissue para hindi magkalat sa kung saan man kayo gagawa. Dahil ako dito sa higaan ko ginagawa to. Ayun, medyo nagkalat sa higaan ko. Nasa lang din natin yung mga excess dito. Mas maganda kung gagawin nyo siya sa flat surface. Yung hindi malambot kasi ako gagawa ko siya sa higaan eh. Malambot yung aking kutsyon. Kaya para mas matanggal yung mga yung mga nagkalat na product, lagyan nyo yung tissue paper ng alcohol. Ayan. So, konti lang kasi dahil hindi naman, dahil parang karton ata itong, ay hindi, plastic pala to. So, ayan, lagyan lang natin ng alcohol para mabura yung mga kalat sa gilid-gilid. Magpit nyo lang yung process hanggang sa malinis siya. siya guys hindi ko, masyad, hindi ko lang masyado nalinisan yung dito parang hirap niyang tanggalin ng map puti puti pero okay na yung highlighter ko pwede ko na siya uli magamit ang maayos so try natin yung highlighter kung ba diba, si nilagyan ko siya ng alcohol ayun okay pa rin siya Pwede, pwede ko pa rin siyang gamitin. I hope na nag-enjoy kayo sa aking tutorial ngayon. And I hope na may natutunan kayong bago para ma-fix nyo yung mga broken makeups nyo. Sayang ang pera, bes. Kaya i-fix mo na lang yung broken makeup. <laughs> Kala niya ko ano, no? <laughs> so, and dahil kung nasira yung blush on mo, yung powder mo, uh, press powder, I mean, yung press powder mo, or yung eyeshadow mo, so napakadali lang, nap napakadali lang, napakablis lang gawin, and napakakonvenient, wala ka na ibang gagastusin, um, pwede hindi mo gamitin si alcohol, uh, para kung ayaw, ayaw mo siyang amoy alcohol, Siyempre, lalagay mo sa mukha mo, maamoy mo yung alcohol. Or nawawala naman kasi yung amoy niya ni pag na-expose, diba? Kung nagustuhan niyo yung video na to, um, just uh, click the like button. And if hindi niyo nagustuhan, um, click pa rin yung like button. And if may mga suggestion kayo na gawin ko, comment lang kayo. And if you have a question about this, fixing your broken makeup, just comment also down below. And huwag nyo na lang yung kakalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-ring yung tiny bell button para updated sila sa mga next videos ko. So, yun na. Thanks for watching. Bye!